ሰማአብ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እና መሰግናለን እና ከብራሃለን እንገዛለን ቅዱስም እና መሰግናለን ጉልበት ሁሉ የሚሰግድል አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንሰግድላለን አንደበት ሁሉ ላንተ ይገዛል ያምላኮች አምላክ የጌቶሽ ጌታ አንተ ነህ የስጋሜ ነፍስም ፈጣሪ አንተ ነህ እናንተስ በመጸልዩበት ጊዜ እንዲብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረን ስምን እንጠራለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ቅደስ መንግስት ጥምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመድር ትሁን የለት እንጀራችንን እንስተን ዛሬ ብርላችንን የሚቀበለን እኛን ይበደሩን ይቅ እንደምንል አቤት ወደ ፈተና ማጣገባን ከግፉ ሁሉ አድርን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን እመቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላምን ልሻለን በአሳብሽ ድንግነሽ በስጋሽም ድንግነሽ አቸናፈ እግዚአብሔርናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተ ሻንቼ የተባረሽነሽ የማህጸንሽን ፍሬ ተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ ዶል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና የተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመዳንታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታና ምረትን ለምኝልን አጥፋችንንም ያስተረልን ዘንድ ለዘላለም አሜን ማይ ሰራሃጥያት እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይባርክልን ቃላችንን ያስመረልን የምንማረውን ይባርክልን የምንሰማውን ይባርክልን ለኔም ለባሪያው የምናገርበትን አንደበት የቃሉ እንደጅ እንዲከፍትልኝ ለናንተም ደግሞ በእያላችሁበት ቅዱስ ቃሉን በዝነ ልቦናችሁ እንድትሰሙ እግዚአብሔር እንዲረዳን ሁላችንም መልካም ፈቃድ ይሁንልን በየሰዓት አቆጣጣራችሁ ጧት ለሚሆንላችሁ ከሰዓት ለሚሆንላችሁ ማታ ለሚሆንላችሁ ለሁላችሁ በወደደን ባፈቀረን በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ፍቅርና ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ ሰላምታይ ለሁላችሁ ምድረሳችሁ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምንማረው ወይም የምናጠናው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ቀደም ሲል በአንደኛ ሳሙኤል 
የሳኦልንና የዳዊትን የንክስና ዘመናት ያጠናን በሁለቱ መካከል የነበረውን ደግሞ የጸብና የክርክር ሳኦል ዳዊትን ለመግደል ለማጥፋ ሲሯሯጥ የነበረውን ያንን ሁሉ የተመለከተን ነው የቆየ ነው እግዚአብሔር ፈቅዶ በመህረትና በቸርነቱ ደግሞ አሁን አምላካችን እግዚአብሔር ቀጣዩን ክፍል ዛሬን እናማራለን ከምዕራፍ 25 ጀምሮ ያለውን ነው ምናጠናው ዛሬ አዲስና ለየት ያለ ነገር ምን ጀምረው ሁለቱንም በመቀባት የሚታወቀው ነብዩ ካህኑ ሳሙኤል በዚህ ምዕራፍ ላይ ሙሉ ለሙሉ ሳኦል በእግዚአብሔር ቸርነት በእግዚአብሔር ፈቃድ እስከሚወገድበት ቀን ድረስ ዳዊት አንድ ጊዜ እንግዲህ በጫካው ውስጥ ካገኘ በኋላ ሳይገለው ልብሱን ብቻ ቆርጦ ማስተዋሻ ምልክት ይዞ ሄዷል አልገደለውም ያንንም በደምጽ አሰምቶታል የቆረጠውንም ልብስ አሳይቶታል እና ሳሙኤል ሁለቱንም ነው የቀባው ሳውልም በህይወት አለ ዳዊትም በህይወት አለ ነገር ግን በዚህ ምራፍ የመጀመሪያው ክፍል ላይ ሳሙኤል መሞቱን እንመለከታለን ሳሙኤል አረፍተ ዘመን ይገታውና ያርፋል በሳሙኤል ሞት በሁለቱም ቤት በኩል ሀዘን አለ ምክንያቱም ሳውልንም የቀባው እሱ ነው ዳዊትንም የቀባው እሱ ነውና ይሄ ሀዘን እንዳለ ይታወቃል በርግጥ ነው የዳዊት ደግሞ እጅግ የከፋ ሀዘን ነው የሚሆነው ምክንያቱም ዳዊት እግዚአብሔር አንተን የመረጠህ ነህ እግዚአብሔር አንተን አስቦሃል እግዚአብሔር ላንተ መልእክት ልኮኛል እግዚአብሔር ስላንተ ተናግሮኛል ብሎ ለዳዊት ምስክርነቱን የሰጠው ስለሆነ በሳሙኤልና በዳዊት መካከል ከፍተኛ የመግባባት የፍቅር መንፈስም አለ እንግዲህ ከሰባቱ የእሳይ ልጆች ውስጥ የመጨረሻው ሁላችሁም እንደምታውቁት ዳዊት ነው እንግዲህ ዳዊት ስድስት ወንድሞቹ ቅባ ዘይቱ አርፎባቸው ስላልተመረጡ ዘይቱ ሊፈላላቸው አልቻለም በዳዊት ላይ ግን በስተመጨረሻ ከበረሃ ከበግ ጥበቃ ቦታ ተጠርቶ እንዲመጣ ተደርጎ ተቀብቶ እግዚአብሔር ኃይሉን ሞገሱን ጸጋውን በረከቱን እንዳሳረፈበትና ከሳኦል ላይ ደግሞ እንደተነሳ ሳኦል እግዚአብሔር ሲለየው አጋንንት እንዳደረበትና ክፉ መንፈስ ያሰቃየው እንደነበረ ባለፉት ምራፎች አይተናል በሰፊው አጥንተናል በዚህ ምራፍ የመጀመሪያው ክፍል እንዳልኳችሁ የሳሙኤል የህይወት ማለፍ ነው አረፍተ ዘመን ገጥቶታል ከዛ በኋላ የሆነው ምንድነው እሱ ዳዊት ወደ ፋራን ምድረበዳ እንደተዘዋወረ እንመለከታለን እንግዲህ ዳዊት ለምንድነው እሱ በአንድ ተራራ ላይ በአንድ ምድረበዳ ላይ ማይቆየው ስንል ባለበት ቦታ ላይ የተከታተለ የሚያሳድደው ሳኦል ነው እስከ 3000 ሰራዊት እስከ 10000 ሰራዊት ያዘ ሄዶ ይገዳደራዋል ሳሙኤልን መክሮ ዘክሮ ሊተዎ ስላልቻለ ሳኦል ብዙ ጊዜ ዳዊትን ማጥፋት ህልም ራዕይ አድርጎ የተጓዘ ንጉስ ነው ዳዊት ደግሞ እግዚአብሔር በቀባው ላይ እግዚአብሔር በሾመው ላይ እጄናላ ነሳም አው እጄናል ሰነዝርም አው ዳዊትን እኔ ዳዊት እኔ አምላኬ እግዚአብሔር ይፋረደኝ እግዚአብሔር ይበቀልልኝ የሳኦልን መከራ እግዚአብሔር ያስታክስልኝ ይል ነበር እንጂ አንድ ጊዜ ሳኦልን ገድየው ልገላገልና ለረፍ ብሎ አስቦም አልሞ ማያውቅም ቅዱስ ዳዊት በዚህ ምክንያት ሳኦል በተደጋ በተደጋጋሚ ያሳደደዋል ያሰቃየዋል ዳዊት ደግሞ ማድረግ ያለበት አንዴ ወደ ፋራን ወደ ተለያዩ ተራራዎች ፍሩክታዎች እየተሸጋገረ እየተለዋወጠ እየተደረሰበት ተራራ እየለቀቀ ሌላ ተራራ እየመረጠ ይደበቅ ነበር ነው እንግዲህ ሳሙኤል ከመوته በኋላ ዳዊት ምንድነው ስም ይለው መጽሐፍ ቅዱስ ስፍራ ቀየረ ቦታ ቀየረ መደበቂያ ዋሻ ቀየረ እንግዲህ ከአንድ ሺህ በላይ ሰራዊት አሉት እሱ ምንሚናቅ አይደለም እንደ ሳኦል ከ30 ከ40 ከ50 ከ100 ሺህ በላይ ሰራዊትና ህዝብ የሚመራ ቢሆንም 
ይሄ ግን በጥቂቱ የተከተሉት ጎበዞች ነበሩ እነሱ አብረውት በዋሻው በፍርኩታው ይውላሉ ያድራሉ ነፍሳቸውን ህይወታቸውን ስጋቸውን ኑሯቸውን በሙሉ ከዳዊት ጋር ያደረጉ ናቸው የሚደክሙ ናቸው እና ዳዊት ወደ ፋራን ምድረ በዳ ተዘዋወረ ይላ በዚያ በምድረ ፋራን አንድ የታወቀ በጣም ኑሮ የተመቸው እርሻ የተሳካለት እርባታ የተሳካለት ናባል የሚባል ሰው ነበር እስራኤላዊ ነው ይሄ ይሰው ምንድነው እሱ የሚሰራው በጣም ብዙ ከብቶችን ያረባ ነበረ ተሳክቶለታል ብዙ የጋማ ከብቶችን ያረባ ነበር ተሳክቶለታል ብዙ ፈረሶች ብዙ በቅሎዎች ብዙ አህዮች አሉት እንደው ከቤቱ ከተናንሾቹ እንስሳት ጀምሮ በፍየልና በበግንኳ ቁጥራቸው አይታወቅም ግን እስከ ተብሎ ተመስግቦላቸዋል ከ3000 በላይ በጎች ከ3000 በላይ ፍየሎች የነበሩት በጣም እርባታ የተሳካለት ናባል የሚባል ሰው ነበረ ይሰው አቢጊያ የምትባል ሚስት ነበረችው እቺ አቢጊያ በጣም መጻፍ ቅዱስ ሲተርክላት እንዴት አስተዋይ እንደነበረች እንዴት ብልህ እንደነበረች እንዴት ጥበበኛ ሴት እንደነበረች እንዴት በመልኳ ውበቷ ደግሞ ምን ያህል ጥግ የደረሰ እንደሆነ ስለ አቢጊያ መጻፍ ቅዱስ በሚገባ ይናገራል በተለይ መጻፍ ቅዱስ ስለነዚህ ሁለት ባልና ሚስቶች ስለ አቢጊያና ስለ ናባል ሲናገር ናባልን ነውረኛ የሆነ ሰው ነበረ ባለጌ የሆነ ሰው ነበረ ይለዋል አቢጊያን ግን እጅ ጋስተዋ የሆነች ሴት ይላታል አው መልከ መልካም የነበረች ሴት ይላታል እና በጣም ቁጥብ የሆነች በአምሮዋ የበሰለች አዋቂ የሆነች አስተዋ የሆነች ደግሞ በቁንጅና ወደር የማይገኝላት በጣም ውብ ሴት ነበረች ይላል ናባል ግን የተናቀ ነውረኛ ባለጌም ሰው ነበር ብሎ መጻፍ ቅዱስ ነው እንግዲህ የህይወት ታረካቸውን ያስቀመጠላቸው እና አቢጊያ በጣም በሳል ሰው ከመሆኑ አይተነሳ በእስራኤል ምድር በአካባቢው የተወደደች ሴት አንቱ የተባለች ሴት ምን ነውችን የመሰለች አዋቂ ምን ነውችን የመሰለች ጥበበኛ ለዚህ ሰው ባትሆን እንዴት አትገባውም ይያሉ በመንደሩ ሁሉ የሚያግሩ መርሙላት ከቅንነቷ ከደግነቷ ከውበቷ ከግብዙነዋ ከጥበቧ ጋራ ሰው ያላገኘ ጥሩ ባላል ገጠማትም ተብላ የምትታሰብ እህታችን እንደነበረች በመጻፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ ይሄ ተጽፎላታል ያን ጊዜ በዛ በፋራን የሰፈረው የሰራዊት ብዛት እንግዲህ እንዳልኳችሁ የዳዊት ነው ከአንድ ሺህ በላይ ናቸው ወደ እነሱ 10 መልክተኞችን ላከ ነው የሚለው ወደ አቢጊያና ወደ ናባል መልክተኞች ላከ በተሰበ አባወራ ነው የሚጠራውና ወደ ናባል ነው እንግዲህ መልክቱ የሚደርሰው ለናባል ዳዊት 10 ሰዎች ላከ መልክተኞች ማለት ነው እነዚህ 10 መልክተኞች ይዘው የሚሄዱት ምንድነው ከዳዊት ስንቅ እንዲሰጣቸው እኛ በጎችህን ላሞችህን ፍየሎችህን በጎችህን በበረሃ ያሉ ሲመጡ ሁሉ ወንዝ ሲወርዱ ሳር ሲበሉ ከጠላት እየተበቀን ከሌባ እየተበቀን አቆይተንላል አንድም ከንብረቴ የተሰደበ የተገደለበ የተዘረፈው ነገር የለም እኛ ቸርነት አርገንላል ንብረትን አብትን ተብቀንላል አንተ ደግሞ አሁን ለኛ የሚያስፈልገንን ምግብ እንድትልክልን ብሎ ዳዊት ይልክበታል እነዛ 10 መልክተኞች ደርሰው ዳዊት የነገራቸው ለናባን ነገሩት ናባል ግን ይሄን ሲሰማ ዳዊት ነው እንደዚህ ያለን ንጉሱ ነው ላከን የተቀባው ነው እንደዚህ ብሎ ይነገረን ብሎ ሲነግረው ለናባል ማን ነው ዳዊት ማለት አዎ የይሰይ ልጅ ማን ነው ዳዊትስ ምንድነው ከበረሃ በረሃ የሚዘዋወር ሳውልን ሸይሽቶ የሚኖር ሰው አይደለም ምግቤን ሀፍቴን ንብረቴን ያሉኝን ነገሮች በመሉ ለማንም ማልሰጥን ብሎ መናገር ጀመረ በዚህን ጊዜ የሆነው ምንድነው እሱ በዚህን ጊዜ የሆነው ምንድነው እሱ ዳዊት የሚያዝንበት ነገር ይሰማል ነዚህ የተላኩት 10 ሰዎች ተመልሰው ለዳዊት ይነግሩታል ዳዊትም ደግሞ ያዝንና በሉ ታጠቁ በሉ ዝናራችሁን ልብሳችሁን ታጠቁ ሰይፋችሁን ያዙ እኛ መልካም ነገር አድርገን መልሳችን ይሄ ከሆነ 
ዋጋውን ሰጣውአለን ይህን ሰውማ መበቀል አለብን ብሎ ተነስተ ጉዞ ይጀምራል ወደ ናባል ይመጣሉ እነ ዳዊት ማለት ነው ታጥቀው ይመጣሉ ናባል ለማግኘት አሳፍሯቸዋል ምክንያቱም ዳዊትን የሚያክል የእግዚአብሔር ሰው በሳሙኤል የተቀባውን ዳዊትን ሰደቦ ማን ነው የኢሳይ ልጅ ማን ነው ዳዊት ማለት ምንም በየ ንብረቴ ለማንም ለማላቀው ሰው ሰጣለው ብሎ ተሳድቦ ስለነበረ አዝ ነው መጥቶ ወደሱ ማለት ነው በዛን ጊዜ ይሄ ሆነው ነገር አንድ ሰው መጥቶ ለአቢጊያ ይነግራታል አቢጊያ ባለቤትሽ ዳዊትን አስቀይሞታል አሁን ደሞ ዳዊት ተነስቷል እየተባለ ነው ሊመጣ ነው አው ከተማዋ ሊገባ ነው ናባልን ሊበቀሉት ነው ሳይገሉት አይቀርምና ምን ይሻላል ክፉ ነገር ሰርቷል አስር ሰዎች ልኮ ነበር አሳፍሮ ላካቸው ዳዊትን ሰደበባቸው እነሱ ሜደው ነገሩት እንግዲህ አሁን ተሰልፈው ሊመጡ ነው ብሎ አንድ ሰው ይነግራታል እቺ አቢጊያ በጣም እንዳልኳችሁ የበሰለች በጣም አዋቂ የሆነች አስተዋይ ባለ አምሮ ሴት ይላታል መጽሐፍ ቅዱስ እጅግ የተዋበስም ነው የሚደንቅ ስም ነው ባለ አምሮ ሴት ተብላ የተጠራች ናትና እቺ ቆንጆ ሴት አቢጊያ ምን አደረገች መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ምንድነው እሱ ይሄን ስትሰማ ባሌ ልካል አደረገም ናባል ልካል አደረገም ነውረኛ ነው እንዴት ከብቶቹን የሚጠብቀለት እንዳዊት ንብረቱን የሚጠብቀለት እንዳዊት ካንበሳ ከተኩላ የሚጠብቀለት በጎቹን ፍየሎቹን አህዮቹን ላሞቹን በሬዎቹን የሚጠብቀለት ወስዶ እንኳን አንድ ቀን እንኳን አርዶ የማይበላ ዳዊት እንዴት እሱ ጠይቆት ምግብ እንዴት እሱ የሚበላውን ጠይቆት ይከለክለዋል ብላ አዘነች በዛን ጊዜ ቤት ውስጥ ተመልሳ 200 እንጀራ ተመልከት 200 እንጀራ እንዱ ደግሞ 200 የበለስ ጥፍጥፍ ቂጣ ማለት ነው ከገብስ ጋራ የተቀላቀለ እስራኤላውያን የሚመገቡት የባህል ምግብ ነው አሁን ድረስ አላችሁና ያንን እንደገና ደግሞ 100 ዘለላ ዘቢብ ተመልከቱ ይሄ ፍሬው ማለት የሆይን ፍሬው 100 ዛላ ትላልቁ ማለት ነው እንግዲህ የተቆረጠው ማለት ነውና እሱ በክምር ነው እሱን የጥብስ ሸት እንደገና ይሄ ገብሱን የበቆሎውን ይሄን ሁሉ ተሸክማ የሚጠጣ አድርጋ ባህያ ጭና ወደ ነዳዊት መሮጥ ጀመረች መገስገስ ጀመረች ይላል መጻፍ ቅዱስ በዛን ጊዜ በርቀት በፍጥነት አሽከሮቹን አስከትላ ስትጓስ አቢጊያ ዳዊት ወደዚህ የገሰገሰ እየመጣ ነው እሷ በቅሎ ላይ ያለችው ልክ እንደደረሰይ ትወርድና በትህትና በዳዊት እግር ላይ ትደፋለች አው አው የነውረኛው የባለጌው የሰነፉ የናባል ሚስት ነኛ ቢጌ ያባላለሁ የባሌን ኃጢአት በኔ ላይ አድርገው ባሌ አስተዋይ አይደለም ነውረኛ ሰው ነው አንተ 10 ሰው ስትልቅ እኛ ላይዮአቸው ስራ ነበርኩኝ አው በጓሮ ነበርኩኝ አው ብዙ ነገር ሰራለሁ መተው እሱን ሲያናግሩት አልሰማውኝ በኋላ ከተመለሱ በኋላ ጉዱን ሲሰማ ነው ይሄንን እጅ መንሻ ይዬ መጥቻለሁ ስለዚህ በባሌ ላይ ምንም ነገር አታድርግበት ሰነፍ ሰው ነው የማይረባ ነው ምናምን ተይ ነው ብላ ለዳዊት ነገረቹ በእውነት ይሄው አቀረብኩል ብላ በዛን ጊዜ መተያያው መተያያ ሁሉም ሰው የሚቀበለው ሁሉም ሰው የሚጠብቀው ያ የበረከት ምግብ ማእዱ ማለት ነው መታያ የሚባለው አውና አቀረበችለት ተመልከቱ 200 እንጀራ ይዛለች 200 የበለስ ጥፍጥፍ ደግሞ ከገብስ ጋራ የተቀላቀለ ቂጣ እሱን ጋስ ጋግራለች እሱን ይዛለች ውሃ ይዛለች ሌሎች ስንቆችን ይዛለች ወይን ይዛለች የተጠበሱ በቆሎዎች የገብስ የባቄላ እነዚህን ሁሉ ጥብሶች ይዛ ተጉዛለችና ተቀበላት አንቺ ባት መጪ ኖሮ ዛሬ ጉድ ይፈላ ነበር አይነት ነገር ተናገራት ናባልን እንበቀለው ነበር ብሎ በሰላም እሷ ወደ ቤቷ እንድትመለስ አካደረገ በኋላ ዳዊት እነሱም ተመልሰው ወደ ተራራቸው ላይ ወጡ ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔርን አስቀይሞታል ይሄ የናባል ስራ እግዚአብሔር አሳዝኖታል ምክንያቱም ዳዊት ቅን ሰው ነው እግዚአብሔር አላማዬ ያለው ሰው ነው እግዚአብሔር ራኢ ያለው ሰው ነው እግዚአብሔር አላማ በሱ ላይ ያለውና ናባል ከብቶቹን የሚጠብቅለት እንዳዊት ንብረቱን የሚጠብቅለት እንዳዊትን መንከባከብ ሲገባው በእውነት አሳፈረው አስቀየመው በዚህ ምክንያት 
በአስር ቀን ውስጥ ተቀሰፈ ይላል እግዚአብሔር ቀሰፎ ይላል መጻፍ ቅዱስ አው ምዕራፍ 26 ላይ አንደኛ ሳሙኤል ስትመለከቱት የናባልን መቀሰፍ ታገኛላችሁ አስር ቀን ታመመ በቤቱ በአስረኛው ቀን ህይወቱ አለፈች ለምን ይላል መጻፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ቀሰፎ እግዚአብሔር ዳዊትን ስላላከበረለት እግዚአብሔር ዳዊትና ሰራዊቱን ስለናቀ መልክተኛ ልኮበት አክብሮት አያችሁ በጎቹ ኮነ ዳዊት ዋሻ ስር ነው የሚሉት ግን ዳዊት አይነካው ያው ወታደሮቹ እንደው በግን ራስ በፍጹም የሰው ንብረት አትንኩ ካልሰጠን የሚል ነው ዳዊት ይሄንን ባለው ሁለታ አስቀይሞ ስለነበረ እግዚአብሔር ይሄን ስለሚያውቅ የናባልን ተንኮልና ግፍ አይቶ በህመም በአስር ቀን ህመም ውስጥ እንዲሞት አደረገው መጽሐፍ ቅዱስ ግን ነውረኛ ሰው ስለነበረ ቀሰፈው ነው የሚል እግዚአብሔር ቀሰፈው ዳዊትን ስላሳዘነው እናንተ መልካም ስትሆኑ እኛ መልካም ስንሆን ጠባቂያችን የማይተኛው እግዚአብሔር ፍርድ ይሰጣል ብዙ ጊዜ ያየናል ብዙ ጊዜ ያስብልናል በመከራ በፈተና ሰዓት በበሽታ ሰዓት በችግር ሰዓት እግዚአብሔር ደራሽ መሆኑን እንመለከታል ሰው ሲገፋን እግዚአብሔር ደራሽ ነው እና ዳዊት ህዝቡ ለማዳን ነው ህዝቡ ለመጠበቅ ነው በበራ ውስጥ ይወደቁት እስራኤልን ለመምራት ነው በበራ ውስጥ ይወደቁት ተመልከቱ ግን ሳኦል ማረፍ አለበት ሳኦል ቦታ ማያዝ አለበት ዳዊት ደግሞ ሳኦልን መግደል አልፈለገም በእጁ ምክንያቱም ምን ብሏል እግዚአብሔር የቀባውን መግደል ኃጢያት ነው እግዚአብሔር የሾመውን መምታት መግደል ኃጢያት ነው እጃችን በደም መነከር የለበትም እግዚአብሔር በጦርነት ሊያሳልፈው ይችላል ወይም ጊዜው ደርሶ ሊሞት ይችላል ስለዚህ ነው ግን አልገለውም ይያለ ዳዊት ብዙ ጊዜ በትህትና ከእግዚአብሔር ጋራ በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋራ በልመና የተጋና የበረታ እንደነበረ ቅዱስ ዳዊት መጽሐፍ ቅዱስ በሚገባ ይነግረናል እንግዲህ ከአስር ቀን በኋላ ናባል ከመوته በኋላ ዳዊት እንዲያለ የስድቤን ነገር አው ተመልከቱ የስድቤን ነገር እግዚአብሔር ፈረደልኝ አው ስድቤን በፍርድ አጠናቀቀው አው እግዚአብሔር መለሰልኝ አለ በዛን ጊዜ ያቺ መልከ መልካም ሴት ያቺ ጥበበኛ ሴት ያቺ አስተዋይ ሴት የናባል ሚስት የነበረችው አቢጊያ ባሏ ስለተቀሰፈና ስለሞተ ይቺ አስተዋይ ሚስት አው እንደውላን ተብትሆን ይያሉ አንዳንዶች ለዳዊት ይነግሩ ስለነበረ ዳዊትም በጥበዋ ደግሞ መልኳም ቆንጆም ስለነበረ ገና ለጋም ስለነበረች ልጅነትም ስለነበራት አቢጊያን መልክተኛ ላከባት ደግሞ አው ባሏ ከመوته በኋላ አቢጊያ ላይ ዳዊት መልክተኛ ላት እንደው ጥበብሽን ወድጆአለው ትህትናሽን ወድጆአለው መልክሽን ደምግባትሽን ወድጆአለው ሚስት እንድትሆኝን ፈልጋለሁኝና ውሳኔሽን አሳውቂኝ አላትና መልክተኛ ላከባት ዳዊት ይቺ ሴትም ሳታን ገራግር ቀጥታ ከመልክተኞቹ ጋር አመጣችና ዳዊት በእውነት አንተ የተከበርክ እግዚአብሔር የመረጠህ ሳሙኤል እንደቀበሐ ቃለው እግዚአብሔር ለአንተን ብዙ ህልምና ራእይ እንዳሳየህ ማቃለው አንተ ጎልያድን የገደልክ ጀግና መሆንን አውቃለሁ እንዴት ነው እንደው በእውነት ያንተ ሚስት መሆን ለኔ ክብር ነው አው ያንተ ባለቤት መሆን ለኔ ዝና ነው አንድም ቃል ወደ ኋላ አልልም ፈቃደኛ ነኝ ነው ሁሉ ነገር እኔ እጄ መጥቻለሁኝ ከዛሬ ጀምሮ ያንተ ነኝ አለችሁ አቢጊያና ገባት ከሷም አንድ ልጅ ወለደ ቅዱስ ዳዊት ተመልከቱ ሚደንቅ ነገር ነውና ይሄን ነገር እንመለከታለን ከዛ በኋላ ያን ጊዜ ደግሞ እንደምታቁ ሌላ ታሪክ ምንድነው እሱ አቢጊያን የፈለገበት ምክንያት ሳውል ሜሊኮልን ሌላ ሰው ሰጥቶበት ነበር ሌላ ሰው ሰጥቶበት ነበር ያ ሜሊኮልን ሌላ ሰው ሰጥቶበት ስለነበረ እሱ ዋሻው ውስጥ ገባ በኋላ በዛ ምክንያት ብቻኛ ነበር አቢጊያን አገባት የሜሊኮን ነገር ግን እዚህ ጋር አበቃ ሳውል ዳዊትን በማሳደዱ ልጁ ሌላ ሴት ቢሰጣትም አው ሳውል ከመوته በኋላ ግን ማናት ሜሊኮልን ዳዊት አስፈልጎ ሚስቱ ያረጋታል አው ሚስቱ ያረጋታል ታሪክም አላት ብዙዎቻችሁ ታቃላችሁ ሜሊኮን በስተመጨረሻ ላይ የታቦተ ጽዮን ከተማረከችበት ስትመለስ ንጉሱ ዘፈነ አመሰገነ ብላ ይወለደት ሜሊኮን እስከ አመሞተት አው ሜሊኮን እስከምትወልድበት ቀን ድረስ አትወልድ ቀረች የተባለችው እቺ የዳዊት ሚስት ሜሊኮን ናት የሳውል ልጅ ናት 
እና ሁለት ጊዜ ነው የሄደችው በአባቷ ምክንያት ከዳዊት አለያይቷት ነበር ሳኦል በኋላ ደግሞ ሳኦል ከሞተ በኋላ ዳዊት መልሶ አመጥቷት አሁን በታሪካችን ገና ነው ሳኦል በህይወቱን ያለው ገና ያሳደደዋል መከራ ያበዛበታል ዋናው የሜሊኮን መመለስ መቼ ነው ብላችሁ እንድታስቡ ብዬ ነው ይሄንን ቃል መነግራችሁ ወደ ምራፍ 26 ደግሞ سنመለከት የሆነው ነገር ዳዊት በዚህ ምድር ውስጥ እንዳለ ሳኦል ደረሰበት አሁን በዚህ በነአቢጊያና በነናባል ሀገር ውስጥ በዚህ ተራራ ውስጥ ዳዊት መደበቁን ማን ሰማ ሳኦል ሰማ ሳኦል አስከበበው ወታደሮቹን ይዞ መጣ ከ3000 ወታደሮች በላይ ይዞ መጣ ተራራውን በሙሉ ከበቧት ዳዊትም ደግሞ ጦርነቱን ለመቅጠም ተዘጋጁ ብሎ ያሉትን ወታደሮች በሙሉ ይዞ መጣ ያለ ፍርሃት ምክንያቱም ዳዊት አንድ ትምክት አለው ሁልጊዜ እንደምንነግራችሁ ዳዊት የሚመከው በእግዚአብሔር ብቻ ነው የዳዊት ኩራት እግዚአብሔር ብቻ ነው የዳዊት ጉልበት እግዚአብሔር ብቻ ነው የዳዊት ዕቀት እግዚአብሔር ብቻ ነው የዳዊት ክሎታ እግዚአብሔር ብቻ ነው እና በዚህ ደግሞ በዚህ ምድረ በዳውስት ዳዊት መደበቁን ሳኦል ሲሰማ ማሳደድ ጀመረ መጣ ተራራውን ወረረው ከበበው የሳኦል ህልም ሁሉ ግዜ እንደምንነግራችሁ የዳዊት ሞት ነው የዳዊት ልፈት ነው የዳዊት መያዝ ነው እሱ እንኳን ባይገለው የገደለው ሰው የመንግስቴን እኩል የታሰጣለው ሊያወጀ ሰው ነው ተመልከቱ እና ስልጣን እንደሚሰጥ ሹመት እንደሚሰጥ የተናገረ ሰው ነው ልጁ ወናታን ደግሞ ዳዊትን በማገዝ ዳዊትን በመርዳት የዳዊትን ህይወት በማትረፍ በጣም ጥረት ያደርግ ነበር አባት ገዳይ ይሆናል ልጅ ደግሞ ፈዋሽ ይሆናል አዳኝ ይሆናል ተከላካይ ጠባቂ ይሆናልና እግዚአብሔር በእውነት በመከራና በፈተና ሰዓት ከጎናችሁ የሚቆሙ ከጎናችን የሚሆኑ ሰዎችን ይፍጠርልን ይዘዝልን ይሄ ትልቅ መባረክ ነው ትልቅ ደስታ ነው ሰው በችግሩ አለው የሚለው መልካም ሰው ማግኘት መታደል ነው ወገኖች ምንኛ መታደል ነው አዎ በፈተና ሰዓት እኔ ከጎን ነኝ በፈተናይ ሰዓት እህቴ እናቴ እኔ ከጎናችሁ ነኝ የሚል ሰው የምትል እህት የምትል እናት የሚል አባት የሚል ወንድም ይወደዳል ይፈልጋልና በጣም እጅክ ከሚያስደንቀን ነገር ውስጥ የዳዊትና የሳኦል ህይወት ሁላችንም ወደ ውስጣችን ገብቶ አስተማሪ እንስላለሁ ታሪኩን በጥንቃቄ ያጠናን እንጨርሳለን እግዚአብሔር ይረዳናል እግዚአብሔር ያግዘናል ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን ይህን ካልኳችሁ ሳሙኤል ሳሙኤል ይቅርታ አርፏል ዳዊትና ሳኦል ትንቅንቅ ውስጥ ነው የሚገቡት እንግዲህ እዚህም ጦርነት አለ ሳኦል ያው ዳዊትን መያዝ ይፈልጋል መግደል ይፈልጋል አዎ ስለዚህ ምንድነው እሱ ሲባል ሳኦል እሱ ባለመሞቱ ብዙ ጭንቀት ውስጥ ገብቷል የዳዊትን ህልፈት ይፈልጋል እና መተው ከበውታል ዳዊትም ወጥቷል ተገናኙ እንግዲህ በጦር ሜዳ ውስጥ መገናኘት ግድ ነው ያለው ግን ጦርነቱ አልተጀመረ ግብ ግብ ፈጥረዋል ቦታ ቦታቸውን ይዘዋል ለነገ በጧቱ ማለዳ ሲሆን ጎስ ሲቀድ ጦርነቱ ለመጀመር ነው የሳውል ሰራዊት ገብቶ በተራራው ላይ ደክመዋል መንገር ተጉዘዋል ብዙ ወንዝ ብዙ ተራራ ወጣው ነው እዛ ያደረሱት ስለደከማቸው ተኙ ይላል ሁሉ ረፍት ወስደው ነገ ጧት ሊዋጉ ነው ዳዊት ሊይዙ ነው ዳዊት ሊማርኩ ነው ወይም ዳዊት ሊገሉ ነው እቅዳቸው አላማቸው ይሄ ነው እና አሁን እንደገቡ ያገኙትን ቀምሰው ዋቸውንም ጠጥተው ተኝተዋል ሁሉ በእያሉበት ቦታ ላይ ተኝተዋል በዚህ ሰዓት ከዳዊ ሰራዊቶች መካከል አንዱ ያያቸዋል አዎ እንግዲህ ሰላ ያለ አዎ ቀስ ብሎ ጫካውን የሚሰልል ማን እንደመጣ ማን እንዳለ የሚሰልሉ አሉ ማይተኙ አሉ በፕሮግራም ምንቀሳቀሱ ተራራውን በሙሉ መውጫ መግቢያውን ወንዙ ዳር ባራቱ ማዘን የሚሰልሉ ሰላዮች አሉ ለሊት ማን እንደሚመጣ ያንን የሚሰልሉ ሰላዮቹ በእኛ ሀገር አሁን ሮንድም እንደምንላቸው አዎ የሊት ጠባቂ ተረኛ እንደምንላቸው ተረኛ መኮንን ብለን ለሊቱም በሙሉ እንደሚሰማሩት ማለት ነው በጦር ዓለም ውስጥም በእስራኤላውያንም እንደዚህ ነበርና ሰላዮች ይላካሉ በየሰዓት በየሰዓቱ በየኩለ ሌሊቱ ማለት ነው ሲሰልሉ አንደኛው በተራው የሳኦል ሰራዊት መጥቶ ከተራራው ላይ እንደከተመ እንደተኙ ያያል 
ብዙ ሰራዊት መጥቶተኝቷል ብሎ ለዳዊት ሄዶ ይነግረዋል ከዛ ከዳዊት ጋራ ቀስ ብሎ ይመጡና ቀስ ይያሉ እንግዲህ ድምጽ ማሰማት የለም ቀስ ይያሉ ሲመጡ 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 ዳዊትን ያስጠጉትና እዚህ ጋር ቆም ይላሉ ሰላዮቹ እንደገና አሁንም ይገባሉ ሲገቡ በጣም ብቻው ነው የተከበበ ሰው ብቻው ነው የተከበበ ሰው ያያሉ ወታደሮቹም ደክመው ጠባቂዎች ሁሉ ተኝተዋል ከዛ የሆነውን ተመልከቱ ልክ እንደገቡ የሳኦልን መተኛ ሲያዩ ዳዊት ተጠራ ይውል እግዚአብሔር ዛሬ የጥላትን እጅ በእጅ ላይ አሳልፎ ሰጠልህ ሳኦል እዚህ ነው ያለው ከሰራዊቱ ጋራ ተኝቷል ተመልከው ተኝቷል ስለዚህ እኔ አሁን አንገቱን ቆርጭ ላምጣው በጦር ከመድር ላይ ልስፋው ምንድነው እንዳረገው መትፈልጎ ብሎ አንደኛው ወታደር ለዳዊት ይነግራዋል ዳዊት ምን ይላል እስቲ ለህና ለዮ ይላል ሄዶ ሲያዩ ሳውልና አጠገቡ ቆሞ ወታሽ ቁልቁላየው ተኝቷል አንቀላፍቷል አዎ ተመልከቱ ይሄ ያልተኛው ሳውል ቢሆን የተኛው ዳዊት ቢሆን ሳውል ያለ ምንም ርህራይ እንደሚያርደው እንደሚቆርጠው እርግጠኞች ነን ዳዊት ግን በህይወት ነው ያለው ሳውል ተኝቷል ከራስ ጌው ላይ ጦሩን ሰይፉን አስጋድሟል ከጎኑ ደግሞ የዮሐላ የዮሐ የዮሐ ቅሉን መንቅል ነው የሚባለው በእስራኤላውያን መንቅሉን አስቀምጧታል ያቺ መንቅል ማለት ኮዳናት ብዙ ጊዜ በዮታደሮች የሚጠጡባት የተሸፋፈነች ኮዳ ትዝትላችኋለች ባንድ ወቅት እንደውም በጣም ጠፍታ ነበር በባህል አረቅ የሚያወጡ እናቶች ይፈልጓት ነበር የዮታደሮች ኮዳ ነበርች እና ልጆች ወደ እና ያት ነበር እና ያቺ ኮዳ በጣም በጣም ምትወደድናት ውሃት አቀዘቀዛለችና ወታደሮች በዛ ነው ውሃ ይዘው ሄዱት እና ሳውል መጠጫው እሷ ነበርቻች መንቅል ይሏታል እስራኤላውያኖቹ እኛ ኮዳ እንላለን እንደገና ደግሞ የቅል ውሃ መጠጫም አለ ያም እሱ አገልግሎቱ አንድ አይነት ነው ግን በቅልም ይኖራል እንደገና ኮዳ ምንላቸዋለን በላስቲክም ባንዳን ነገር እቺኛዋ ግን ንኬል ናት በብረት ይሰራች ናት በጣም 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 ምርጥ ናት ውሃት አቀዘቀዛለች አሻው ስትወሸክ በጣም በጣም አቀዝቀዛ የምትይዝናት የማታበላሽናት የማታሙቅናት የማታሸትናትና በጣም ተወዳጅናት መንቅሏ በሷ ውሃ ሞልቶ ተኝቷል እንግዲህ ሳይፉንም ራስ ጌው ላይ አድርጓል ሁሉ መሳሪያው በራስ ጌው ላይ ነው ያለው ዳዊት አየው ከዛ ወታደሩ ምን አለው ስም አለው ይሄ እግዚአብሔር ይቀበው ሰው ነው አሁን በነገለውን ይችላልን አንተ እንዳልከው በጦር በተወጋው ትችላል ግን እግዚአብሔር ይቀበውን ሰው መግደል ለእኛ ነውር ነው አይሆንም ይቅርብን ደም አይኑርብን እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ያሰግደዋል እግዚአብሔር ይበቀለዋል እሱ ነው የሚያሳድደኛል እኔ ግን አገኘዋል እዮ ሁለተኛ ጊዜ አገኘሁት ከዚህ በፊት ባንበሳ ምድር ላይ ወገቡ ሊፈትንሽን አግኝቼ ልብሱን ቆርጬ አሳየሁት አሁንም ሊገለይ መጣልተኝ ደግሞ ተኝቶ አገኘሁት አሁን መቁረጥ ይችላል ነው መግደል ይችላል ነው ግን አይሁንም እግዚአብሔር ይቀበውን አልገለው ብሎ ወታደሮቹን ማሳመን ጀመረ ዳዊት ትልቁ ችግሩ አው ሳውልን አለ መግደል አይደለም ወታደሮቹን ማሳመን አለበት ዳዊት ምክንያቱም የሚከተለው ሺ ወታደር የዳዊትን ህይወት ለማትረፍ ነው ምን ማለት ነው ጠላት በእጅ ከገባ በኋላ ዝም ማለት ኢላል ወታደሩ አያውቅማ ዳዊት የሚያቀውን ወታደሩ ያቀ ዳዊት የሚያየውን ወታደሩ አያይ ዳዊት የሚረዳውን ሌላው አይረዳ በዚህ ምክንያት ይሄ መገደል አለበት ጠላተ አይደለም ወይ ሚያሳድደ አይደለም ወይ ደምል ስልጣህነን የቀማሱ አይደለም አው የሰጣህን ልጁን ያገባትን ልጅ መልኮ ነው መልሶ የቀማሱ አይደለም ወይ ጠላተ አይደለም ወይ አው በተራብነ ጊዜ አቤ መልእክ ካህኑን 85 ሰዎች የገደለው እሱ አይደለም ወይ የበመከራ ጊዜ የረዱንን የገደለው እሱ አይደለም ወይ ለምን እንደው ምን ራራላችሁ እንግደላችሁ ብለው ወታደሮቹ ያስጨንቁታልና ዳዊት ደግሞ ሰማያዊን ሚስጥር ለነሱ መንገር አለበት የእግዚአብሔርን ምረት ለነሱ ማስተማር አለበት እና እግዚአብሔር ነው ይቀበው ይን ሰው እግዚአብሔር ራሱን እንደቀበው እሱ ራሱ ይውሰደው እሱ ራሱ ይግደለው በጦርነት ከሆነ የራሱ ጉዳይ አለ በለዛ እግዚአብሔር ይፍረድበት እንታገስ ብሎ ወታደሮቹን አሳምኖ ተመልሰው ሄዱ ምን ወሰዱ ግን አዎ ተመልሶ ዝም ብሎ ሄዳ አለም ከራስ ጌው ያለውን ጦር አነሳ ዳዊት መንቅሉን ውሃ መጠጫውን አነሳ ይዞ ሄደ ከዛ በኋላ እነሱ ያንን ከያዙ በኋላ 
ሌላ ቦታ ደሞ ተራራ ቀይረው ተበቋቸው ጧ ሲነጋ መሳራው ይለም ውሃ መጠጫው ይለም ያ ህዝቡ በብስጭት ተነስተው ተታደሩ በሙሉ ሳውልን ተከትሎ ወደ ታች ወረደ ከተራራው አ ምክንያቱም የዳዊ ሰራዊት ዚህ ይለም እነሱ ከኋላቸው ተደብቀዋል በቃ ከፊለፊቷ እነዚህ ከኋላ ነበር ከኋላ ጀርባ ዞሮ እንደገና ፊለፊት አርገዋቸዋል እነ ሳውልን ወርታይ ሲወርዱ ምንም የለም በዛው ተነስተው ሄደዋል ተራራውን እንደወረዱ ዳዊት እንደለመደው መጣራፍ ጀመረ ያነ የተጣራው ግን ሳውልን አይደለም የሳውል የግል ጠባቂውን አቤኔር ሚባል እንጠራ አቤኔር አቤኔር የንጉስ ሳውል የግል ጠባቂ አቤኔር ብሎ ጣራው እንዲ ብሎ ሲጣራው ዞር ብሎ ያ በቃ ዞር ብሎ ያ ሳሙኤል ሳውልም ይሰማል ምንድነው ይሄ የዳዊት ድምጽ አይደለም ይላል አዎ አንተም ብሎ የግል ጠባቂ ንጉሱ መጠበቅ እንደዚህ ነው ንጉሱን የምትጠብቀው እንደዚህ ነው የሀገር መሪ እንደዚህ ነው የሚጠበቀው አንተም ብሎ ደግሞ የንጉሱ ጠባቂ የግል ጠባቂ አታፍር ማትረባነ የታለ የጦሩ አይላችሁ የታለ ጋሻው የታለ መንቅሉ ውሃ የሚጠጣበት የሳውል የታለ አለው ከት ያመጣዋል ከዛው አላ ንጉስ ሳውል ዳዊት ዛሬ ማግኝ ታይ ነበር ይሄው ልኮዳህን ልገልች ነበር እኔ ነኛን ስጭ የመጣው ይሄው ደሞ በራስ ጌ የነበረው ጦር ብሎ አሳየው እኔ አልፈልገውም ሳውላክና በዚህ ተራራ ላይ ያለውት አሶስደው ሳውላክና ውሰደው አሉ ለሳውል ተመልክ ይሄን ያልቅን ነበር ዳዊት ይሄን ያል መልካም ሰው ነበር ዳዊት ለሳውል ያሳምነዋል በድንቅ ስራ ግን አያምን ሁለት ጊዜ በእጁ ገባ አልገደለው ሁለት ጊዜ ተላለፈለት አልገደለው ሁለት ጊዜ ያገኘው አላጠፋው እጁን አላነሳበት ወታደሩን አሳመነ በዚህን ጊዜ አምላካችን መዳንታችን በእውነት ይሁላችን ይሆነው ለእግዚአብሔር ይሄንን ታሪክ እንድናጠና ስለፈቀደልን ነው አሁን ይያ አይደንገርኳችኋለሁና ሳኦል በዚህ ምክንያት ተረፈ ዳዊት ተው ሳይገለው ሄደ ይሄን ነው እናየው እዚህ ላይ ወደ ምራፍ 28 እና ወደ ማጠቃያ ላይ ወደግሞ ስንመጣ ምንመለከተው ይሁን ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛ ሳኦል እጅግ በጣም ከፍ ያለ ስተቱስ ሲገባ ደሞ እና ያለን በዚህኛው ምራፍ ላይ አሁን ማስጠናችሁ ደግሞ እናጠናው በጋራ የሚያሳዝን ታሪክ ታጠናላችሁ የሚያሳዝን ታሪክ ትመለከታላችሁ ይሄ ድንቅ ነው የሳውል የሳኦል የሳኦል መትረፍ ድንቅ ነው የዳዊት ምህረት ነውና ይቅርታ አረገለ ተ እዛ እንግዲህ መሳሪያውን ሰው ለከውሰድ ብሎታል ሰው አስልኮ አሶስዶታል ሰጥቷቸዋል አዎ ዳዊት ከማይገኝበት ከርቀት ሆኖ መሳሪያ ሊቀበል የመጣውንም እንኳን ነኩት ሰጠው ነው ይላኩት ዳዊት ይሄን ያልቅን ነበር የሚገርማችሁ ነገር እና ምንድነው የሆነው ደግሞ እዚ ላይ እስራኤላውያንና ፍልስጤማውያን ጦርነት ሊወጡ ሊዋጉ ዝግጅት ያደርጋሉ የዚህ ፍልስጤማውያኖቹ መሪ አንኩስ ይባላል ዳዊት እሱ ጋር በተደጋጋሚ አርፏል በአንኩስ ንጉስ ስር ውስጥ አርፏል ተራራውስ ተደብቋል እቺ ዚፍ የምትባሎ የሱ ተራራና የሱ ግዛት ናት እዛው ውስጥ አርፏልና ጦርነቱ በጣም ትልቅ ጦርነት እንደሚካሄድ ስለሚያቅ ንጉሱ አንኩስ ዳዊትን ባክ ነርዳኝ እንግዲህ አስጠልያለሁኝ እዚ ነው አንተ ምትኖረው ከሰራዊት ጋራ ውጣልኝ አላልኩም ከሀገሬ እና ከኔ ጋራ የኖርክን ያለውና ከእስራኤላዊ ንጉስ ከሳውል ጋራ ልዋጋ ነውና አግዘኝ ከኔ ጋራ ውጣ አለ ዳዊት አላቅም ማማ በጦርነት ዋጋለው አለ አያችሁ ተመልከቱ ከህዝቡ ጋራ ነው እንግዲህ ጦርነት የሚያደርገው ይሄስ ዳዊት እስራኤላዊ ነው እነዚህ ፍልስጤማውያን ናቸው እሱ የሳውል ወገን ነው ሳውል ግን ስላልፈለገው ነው የሚያሳድደው የሚገለው ሊገለው የሚፈልገው ዳዊትን በዚህ ምክንያት የሳውል መከላከያ ሚኒስቴር የነበረ ነው ዳዊት አባር ሮታል ልጁን ድሮለታል አላመነው ሊገለው ፈለገ አገር ጥሎ ተሰደውለታል በዚህ ምክንያት እኔ ይዋጋለሁ አለ ከገዛ ህዝቡ ጋራ ከገዛ ወገኖቹ ጋራ ዳዊት ለመዋጋት እጅ ያል ከነሰራው ፈቀደ አንኩስ ፍልስጤማዊ ነው እሺ አለ እንቢብል አስጠግቼ ሊለው ነው በጣም አጣብቀኝ ውስጥ ነው የገባው ቅዱስ ዳዊት ግን በጦርነት የመጣው ይምጣ እኔ እስራኤል ነጻ እንድትሆን ነው የምፈልገው ሰላም እንድትሆን ነው ህዝቡ እንዲረጋጋ ነው የምፈልገው 
ከሳውል ጭቆና እንዲወጣ ነው መፈልገው ስለዚህ ዋጋለው ካንተ ጋር አለው ዘመተ ሊዘምት ሲል ግን የአንኩስ መከላከያዎች ወታደሮቹ ዳዊት ከነሱ ጋር ያዩታል እንግዲህ ሲያዩት እንዴ ንጉስ አንኩስ ኤኮ ዳዊት ጎልያድን የገደለው እኮ ነው የሳውል እኮ ወገን እኮ ነው እንዴት ነው እሱም ሳውልን ለመውጋት ከኛ ጋር አመጣው አይሆንም ይሄ ጀግና ነው በጦርነት በመሃል ላይ ሐሳቡን ቀይሮ እኛን ቢጨርሰንስ ስለዚህ እሱ ዚው ቀመጥ ወቢፈልግ ሌላ ተራራ ሄዶ ይደበቅና ቢቀመጥ እኛ ብቻችንን እንዋጋለን አንፈልግ ማለት ከዛ አንኩስ ተጨነቀ መቶ ተከተለኝ ተዋጋልኝ ያለውን ዳዊትን ወታደሮቼ መሪዎቼ ጦር መሪዎቼ አልፈልጉም አንተ እንድትዋጋ አልፈልጉምና እኛ ራሳችንን እንዋጋለን ፈርተዋልና አለ አይኔ ባገርስ ኖር መልካም ሰው ነኝ አልነከዋችሁም አንተ ማልበደልከኝ ምንም አልበደልኩም ደሞ ወደ ጦርነቱ ለመግባት ወስኜ ነው ከልቤ ነው ላታልል አይደለም እናንተ ለወጋም አይደለም በትክክለኔ ጦርነት ውስጥ ገባለሁ እንደውም የሚሆነውን አሳያለሁ ብሎት ነበር ዳዊትና አይሆንም ተመለሳለሁ እሱ ከሰራዊቶቹ ጋራ ተመለሰ ያንኩ ሰራዊት ግልብጥ ብሎ ከተመው አለቆ ጦርነት ውስጥ ገቡ ማለት ነው ይሄንን ታሪክ እንመለከታለን ከዛ በኋላ ሳኦል ጦርነቱን ከመቅጠሙ በፊት በኡሪምና በቱሚም በሌሎች ነቢያቶች በሌሎች የእግዚአብሔር እንድምጽ በሚሰሙ ሰዎች ማናገር ጀመረ ለምን ሳሙኤል እንዳይጠይቅ ሳሙኤል ሞቷል ሳሙኤል እንደዚህ መከራውስ ገብቻ አለው ብሎ እንዳይጠይቀው ሳሙኤል አረፈ ሞተ አረፈ ዘመን ገቶታል ሳውል ግራ ገባው ከዛ በኋላ ምን አለ በህልም እንድትናገር ይፈልጋለው እግዚአብሔር አለ ወይም በኡሪምና በቱሪም እንድትናገር ይፈልጋለው እግዚአብሔር አለ ወይም በነቢያት እንድትናገር ይፈልጋለው አለው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ግን መልስ አልመለሰለትም ሶስት ቀን መልስ ካልተመለሰ እግዚአብሔር ንቆዋል ማለት ነው ተተዋው አለ በቃ በእስራኤል ህግ ይሄ ነው በቱሪምና በኡሪም ለመነ አልሰማው በህልም ጠየቀ አልሰማው በነቢያት በሚመስሉ ሰዎች አስጠየቀ አልሰማው ከዚህ በኋላ ሳኦል በመሞቱ የተጎዳ ስለሆነ ሳሙኤል በመሞት የተጎዳ ስለሆነ ሳኦል መናፍስ ጠሪዎች ይፈልግ ጀመር ተመልከቱ ከዛ በፊት ግን ላንዳንዶቻችሁ ኡሪም እና ቱሪ ምንድነው ለምትሉ ሰዎች ያንን ላብራራላችሁ ፈልጋሉ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ አንድ ጊዜ ማናውቃቸው ቃላቶች ይወጣሉ አሁን እዚ ላይ ባለፈው ኤፉድ ብዬ ኤፎዱን የካህን ልብስ ነው የካህን ቀሚሱና ከላይ የሚደረገው ካባው እጽፍ ድርብ ያለው ዘርፍ ያለው ያ ቀሚስ ነው በያቹ ነበር ኤፉዱ እና ዳዊት በዛ በኤፉዱ እግዚአብሔርን ለምን ነበር አብያተያር ያመጣለት ኦፊዱን ፊቱ ቆሞ ኤፉዱ ፊት እግዚአብሔርን ለምን ነበር እግዚአብሔርን ይጠይቀው ነበር ካህኑ አብያተያር ያቤመሌክ ልጅ ይለብሰውና ዳዊት እሱ ፊት እየቆመ ይጸልያል ወደ እግዚአብሔር ይለምናል እና እዚ ላይ ደግሞ በኡሪም እና በቱሚም ተናገረኛለሁ እግዚአብሔር ምንድናቸው ኡሪም እና ቱሚም ካልን በተለይ በዘጸአት ምራፍ 28 ቁጥር 30 ላይ እና በዘዳግም ምራፍ 33 ቁጥር 8 ላይ ታገኙታላችሁ የኡሪም እና የቱሪም ታሪክ እዛ ላይ ነው የምታገኙት ግን ለማንኛው ኡሪም ማለት ወይም ቱሚም ማለት ሊቀካናቱ በሚለብሰው በዛኛው በኤፉዱ ዘርፍ ላይ የሚንጠለጠሉ ናቸው በደረት ላይ በቃ ልክ እንደዚህ ነው አሁን እንደምታዩት እንደ መስቀሉ የሚንጠለጠሉ ናቸው አሁን ቀጸላ ይባላሉ በዛ ቦታ የተተካው ቀጸላ ነው እነዛ ክብ ናቸው አራት ማዘን ናቸው የሚንጠለጠሉ ናቸው ውስጣቸው የተቀደሰ ነው ያ ተቀደሳት አለ ለእግዚአብሔር ክብር የሚቀርቡ ናቸው እና ክብር ከወርቅ ይሰራል ያ የእግዚአብሔር ስም አሰርቱ ቃላ ስም የተጻፈበት ነው እዛችን ያንጠለጥሏታል እና እሷ ፊት ቆሞ መለመን እግዚአብሔር ይሰማል ተብሎ ነው በእስራኤላውያን የሚታመነው በኡሪምና በቱሚም ፊት መለመን እግዚአብሔር ድምጽ ይሰጣቸዋል አው እግዚአብሔር መልእክት ይሰጣቸዋል እግዚአብሔር ጥያቄያቸውን ይመልሳላቸዋል ሳኦል ይሄን ስለሚያቅ በኡሪምና በቱሚም ለመነ እግዚአብሔር ግን አልሰማው ምክንያቱም ኡሪምና ቱሚም የካህናት ልብስ ናቸው የካህናት መዋቢያ ናቸው የካህናት መገጫ ናቸው የካህናት የጸሎት ልብስ ናቸው የካህናት ያገልግሎት ልብስ ናቸው እሱ ደግሞ 85 ካህናት ያስፈጀ ነው 85 ካህናት ያሳረደ ነው ያስገደለ ነው ሳውል እግዚአብሔር አይሰማው 
ክፉ መንፈስ አሳድሮበታል ሰይጣን የተጫወተበት ነው ዳዊት በገና እየደረደረ ነው ሳውል የሚፈወስ የነበረው አው እንደዛ ይፈውሳውና በማግስቱ ደግሞ ካልገደልኩት ይላል በኋላ ጥሎት ሄደ እንግዲህ እና ጋንንቱ እንዴት ይጫወተበት እንደኖረ ምታዩት ጉዳይ ነው ማለት ነው እና አስለመነ በኡሪምና በቱሚም ምንም ነገር አልሰማም እግዚአብሔርና አቀው ይላል ምክንያቱም እግዚአብሔር ከተለየው ምንም ነገር የለም ከዛ ምን አለ ሳውል መናፍስ ትጠሪ ፈልጉልኛል ይገርማችሁ አለኝ ልብ በላጅ ተከታተሉ መናፍስ ጠሪዎች ፈልጉልኛል በመጀመሪያ ራሱ ሳኦል መናፍስ ጠሪዎችን ከመድረ እስራኤል አጥፍቷቸዋል ሳኦል በዚህ ነው የሚታወቀ ጠንቋዮችን አስማተኞችን ሙአርተኞችን ድግምተኞችን የሚያፈዙትን የሚደግሙትን በሙሉ ለቃቅሞ ከመድረ እስራኤል አጥፍቷቸዋል ገድሏቸዋል እየገረፈ ባዶ አድርጎታ እንደው ለህልም እንደው ለስም አጠራር አንዲ ተደብቃ የነበረች ከናቷ ጋር አስማተኛ የነበረች ጠንቋ የነበረች ልጅ ትገኛለች እናቷ አስተምራታለች ወዲያ ወይተዎች ናት እና ኔ ያላውቅም ብላ ተደብቃ ይቀረች ናት ውስጥ ለውስጥ ግን ሰዎች አቋት ነበር አይ በአይነ ዶር አሏት አሉት በአይነ ዶር እኮ አንዲት ሴት አለች መናፍስት የምትጠራ ይሉታል ለዚህ ምራፍ 28 ላይ ነው ይሄን ታሪክ የምታዩት መናፍስት የምትጠራ በአይነ ዶር ላይኮ አንዲት ሴት አለችና ወደ እሷ ነው ሰድ ይሉታል ይወስዱታል ያን ጊዜ ሳሙኤል ይቅርታ ሳኦልና ሳሙኤልን እየደጋገሙ እየጠራው ነው ሳኦል ማለቴ ነው ሳኦል ልብሱን ይቀይርና መልኩንም ቀይሮ ይላል አለባበሱን የተለየ ነገር መስሎ ሳኦል መሆኑ እንዳይታወቅ ንጉስ መሆኑ እንዳይታወቅ ከሁለት ሰዎች ጋራ ወደዚህ ሴት ይሄዳሉ ወደ መናፍስ ጸሬው ይሄዳሉ ከዛ ይሄዳሉ እንግዶች ናቸው ከየት መጣችሁ ከዚህ መጣን ምን ፈልጋችሁ ነው አይ ጌታችን እሱ አንተ ተቸግሮ ነበር እሱ ሊያማክርሽ ነው ባክሽን በመናፍስቶችሽ አው በመትሰሪው ባጋንን ተሰራ በመትጣሪው ያጋንን ተስን የሳሙኤልን ማናገር ፈልጋለሁ ሳሙኤልን መጠየቅ መፈልገው ነገር አለና ሳሙኤልን አገናኝኝ ይላታል ልባርጉ ይሄ በመናፍስ ተሰራር የሚደረግ ነገር ነው ይሄ በአገራችንም ነበረ አሁንም ምናልባት ረዝራጆች ሊኖሩ ይችላሉ በአብዛኛው ግን የጠፋ የደከመ ሰአሰራር ነው ያጋንንት መንፈስ ነው ሳሙኤል ሳኦል ይሄን ይጠይቃል በሳኦል ጥያቄ መሰረት እሷ ደግሞ አንድ ነገር ትናገራለች እንዴት ትመጣላችሁ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሳኦል እንዳለ ጨርሷቸው የለም ወይ የኔን ዘመዶች ፈጅቶ የለም ወይ እዚህ አካባቢ የነበሩ መናፍስ ጠሪዎችን ጠንቋዮችን ቃልቾችን መተተኞችን አስማተኞች ምን የተረፈ አለ በእስራኤል ምድር ላይ ጨርሷቸው የለም ወይ እኔ እኮ ተደብቄ ነው ያለው ስለተውኩት ነው እና አሁን ደግሞ ልታስገድለኝ በሳኦል እንዴት ትመጣል ሳኦል ራሱ ቆሟል ኮዛ አይ ማንንም ሰው አይነካሽም በእውነትኛ ጎበዛዝቶች ነን ለሳኦልም ቅርብ ነን አውቀው ቆኑ ለሳኦልም ቅርብ ነን ራሱ ሳኦል አለዛ እኛ ለሱንም ነግረዋለን ማንንም አይነካ አይነካሽም እኛ ማናወራም እኛ ማንናገርም ብቻንቺ መናፍስትሽን ጠርተሽ ሳሙኤል እንዲያናገረው አድርግለት ማን ልጥራላህ አለችው ሳሙኤልን አለች ያ አጋንንቱ እንግዲህ ይሄ ሳሙኤል ከሞተበት ከተቀበረበት ተነሱ ያወራል ማለት አይደለም እንደዛ እንዳይመስላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ በመናፍስ ጠሪነት አናገረችለት ሲባል ሰይጣን አጋንንቱ የሳሙኤልን ድምጽ ይዞ ይመጣና የሳሙኤልን ሐሳብ ከዚሁ ይሄ ሰውዬ የሚፈልገው ጠያቁ የሚፈልገው ነገር ሰይጣኑ ራሱ የሞተውን ሰው ወክሎ ይናገራል ያ ማለት ነው ድምጹ የሰይጣን ነው አዎ ሚናገራው ሰይጣን ነው የድምጹ ልክና መጠን ግን የማን ይሆናል የሳሙኤል ይሆናል የካህኑ የነብዩ አዎ የመስፍኑ የሳሙኤል ድምጽ ይሆናል ሰይጣን የሚጠቀመበት ማለት እና ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እስመለሊሁ ሰይጣን ይትመስል ከመላእክ ብርሃን ይለዋል ቅዱስ ጳውሎስ ሰይጣን የብርሃን መላእክ መስሎ ይመጣል የብርሃን መላእክ መስሎ ይታያል ይላል በድርሳ ነ ሚካኤል ስለ አፎሚያ ታሪክ ታውቃላችሁ አፎሚያን በህዳር ሚካኤል የሚነበበው ተአምሩ ላይ ገድሉ ላይ ምንድን ነው እሱ የሚለው ተአምሩ ላይ ምንድን ነው የሚለው ሰይጣን የብርሃን መላእክ መስሎ መጣ ነው የሚለው ላፎሚያ እኔ ሚካኤል ነኝ እኮ 
ጸሎትሽ ተሰማ አው አው ስለትሽ ተሰማልሽ ስጦታሽ ተሰማልሽ ምስጋናሽ ተሰማልሽ እግዚአብሔርን የሚከይልላከልሽ አሁን እንደዚህ ከአስተራኒቆስ የሚባል ሰው አለ አንድ ንጉስ አለ ደገኛ ነው ባልሽ ከመውታ አንቺ በቃ ያው ምንም ዝም ብለሽ ነው ያለሽው በመናኔ ነው ያለሽው አሁን ንጉስ ነው እሱ እሱ እንድታገቢ እግዚአብሔር ልኮኛል ብሎ መጣ ወደ እሷ ከዛ እሷ ደግሞ እኔ ምያለውኝ ያው ከባለ ወጪ በፍጹም አላድርገው ምያለው እኔ አሁን ቅዱስ ሚካኤል ነው ዋሴ እና ቅዱስ ሚካኤል እንዴት እንደዚህ ትለኛ አለ ትለዋለች እሷ አግዚአብሔር ነው ይላከኝ እኔ ሚካኤል ነኝ ጸሎት ተሰምቷል ይላታ መጨረሻ ላይ ፎም ያን እግዚአብሔር ሲያጥናት ትክ ብላ ስታዩ በስዕሉ ምትማጸነበት የቅዱስ ሚካኤልና ይሄፊቷ ይቆመው ሚካኤል እኩል አይደለም መልካቸው አንድ ነገር ይጎላዋል መስሎ ስለቀረበ ነው እኮ አያችሁ ሰይጣን ሚካኤል መስሎን ይቀርባል በግርማ ሞገስ እሱን መስሎ ቀርቧታል ምንድነው ሚካኤል ሰይፍ ይዛል ሚካኤል መስቀል ይዛል ይሄኛው ደግሞ የለው ታዲያ አንተ ሚካኤል ኮንክ የታለ ሰይፍ የታለ መስቀል ትሏለች ሰይጣን ያን መስቀል ማያዝ አይችልም ያን ሚካኤል የተሰጠውን ሰይፍ ማያዝ አይችልም ተነስቶ ዘሎ አንቀጥ አወቀችብኝ ብሎ ማለት ነው ያን ጊዜ ኡነተኛው ሚካኤል መጣ ኡሸተኛው ሚካኤል ተገናኙ ኡነተኛው ሚካኤል ቀጣው ሐሰተኛው ሚካኤል ወደ ሲውል ተወረወረ ኢላል ታሪኩ እንደዚህ ምን መለከተው እና ልክ እዚም ላይ ሳሙኤልን መስሎ የሚመጣው ሰይጣን ከሳውል ጋራ ነው የሚነጋገረው ሰይጣን ነው የሚያወራው መናፍስት ነው አጋንንት ነው የሚያድርግልና እና ያ ሳሙኤል ግን አይነሳው ከዛ መንፈሱ ምን ይሏል ለምን ከሰቀስከኝ ይሏል ለምን ጠራሃኝ ይሏል ተቸግሬ ነው እግዚአብሔር አልሰማሃለኝ አዎ እግዚአብሔር ማንቆሃል ይሏል ደግሞ መንፈሱ እግዚአብሔር ንቆሃል ስለ ተውከው ትቶሃል ህግ ተላልፋሃል የካህናቱን ስራ ሰርተሃል በድፍረት መስዋዕት ሰውታል 85 ካህናት ገላሃል በግፍ ስንቱን አሮጊቶች ስንቱን አዛውንት ገላ ህፃናቱን አጥፍታል ሀገሪቷን አበላሽታል ስለዚህ መንግስትህን ለዳዊት ሊሰጠው ነው በቃ አንተ አይጸናልህም ብሎት ጸጣለው ያ መናፍስት ሄደ በቃ ከዛ በኋላ ደነገጠ ኢላል መጻፍ ቅዱስ እዚህም ላይ እዛ በግንባሩ ወደቀ ታወከ ታመመ ሳሙኤል ነገረው እንግዲህ መንፈሱ ነገረው እሱ የሚያምነው ሳሙኤል ተነስቶ ነገረኝ ድምጹን አሰማኝ ብሎ ነው ሳሙኤል የሚያምነው ግን ሰይጣኑ በሳሙኤል ድም ስለተናገረው ወደቀ ምንም አልበላም ምንም አልጠጣም ይላል ሁለት ቀን በጠዋት ራስዋ ያቺ ሴት መናፍስ ጠሪዋ ለምና ትንሽ ጠቦት አርዳለት ጠባብሳ ሰውም ለምኖት አብረውት ያሉት ሁለቱ ወታደሮች ለምኖት እህል ቀምሶ በጠዋት ተነስቶ ሄደ ተስፋ ቆረጠ ማለት ተመልክቱ ከዛ በኋላ ጦርነቱ ይገጥማል በዚህ ጦርነት ደግሞ የሚፈጠረው ነገር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነገ እንመለከታለን እስካሁን ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ታሪክ ስላስተማረን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን ነገ እንግዲህ ይሄኛውን አንደኛ መጻፈ ሳሙኤልን የቀሩትን ሁለት ምራፎች ሶስት ምራፎች ጨርሰን ታሪኩን እናጠቃልላለን የነገው እጅግ አስደናቂ አንድ ሁለተኛ ደግሞ በጣም አሳዛኝ ሶስተኛ ደግሞ በጣም የሚገርም የሚመስጥ ነገር እናገኝበታለንና የተደበላለቁ ስሜት ይፈጥርባቸዋል የነገው የቀረው ታሪክ እናጠናው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሰዓታችንን ጠብቀን እንገናኛለን በርቱ እናንተም እየተነከራችሁኑ እኛም እየተነከረን እየበረታን እንመጣለን አገልግሎታችን ይሰፋል በተለያዩ አገልግሎት ወደፊትም እቅድ ላይ ነኝ ዝግጅት ላይ ነኝ በቋሚ በተከታታይ ለመማማር ምንችልባቸውን መራ ግብሮች እየነደፍኩ ነው እሱንም እናስተካክላለን እግዚአብሔር በፈቀደ በረዳን መጠን ስካለሁ ድረስ በሚገባ ለማገልገል በቤተክርስቲያናችን በአምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ስም ቃል ገብቼላችሁ አሉ ከዚህ በፊትም ቃል እየተጠብቃለሁኝ ወደ ስራም ብንመለስ አብያተ ክርስቲያናትን ቢከፈቱ ምናልባት ፕሮግራማችንን በሳምንት አንድ ቀን አድርገን በተቀናጀ በአማረ በተዋበ መልኩ አገልግሎታችን እየሰፋ ይቀጥላል ይሄዳል እናንተ ግን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አሁን ያላችሁ ሁላችሁም ስትወጡ ሼር አድርጋችሁ ውጡ ሰብስክራይብ ያላደረጉ ወንድሞችና አህቶችም ጋብዙልን አገልግሎቱን እንዲሰፋ ነው ብያችኋለሁ ከዚህ በፊት 
በዩቲዩቡ መጠቀም የሚፈልጉ እናቶቻችን በቀጥታ እንዲያገኙ አሁን ይሄን ስብከት እኔ ወንድሞች አሉኝ በተለይ የባለቤቴ ወንድም አለ እሱ በጣም ከፍተኛ ስራ ነው የሚሰራው ጊዜም የሌለውም እሱ ነው ማስቸገረው በላፕቶፕ እሱ እንደገና ይጭነዋል ወደ ዩቲዩብ እንዲወርድ ያደርገዋል ይጭነዋል ብዙ ጊዜ ይፈጃል ከአንድ ሰዓት በላይ ይፈጃል 45 ደቂቃ ይፈጃል ያው ነው የሰማችሁት ትምርት ማለት ነው በዛ ተደርጎ ነው ወደ ዩቲዩብ ላይ ምጫ ነው ግን ሰብስክራይቡ በበዛ ቁጥር ደግሞ ልክ እዚህ በፌስቡክ ሳስተምር በዚህ ፔጅ ላይ ሳስተምር ዩቲዩብም ቀጥታ ይከታተላሉ ማለት ነው መቼ ነው ያ ሰብስክራይቡ ሲሞላ ማለት ነውና አሁን ገና ቁጥሩ ገና ነው ከፍያ ለመሄድ አለበት ካምፓኒው በሚፈቅደው መጠን ላይ ሲደርስ በቀጥታ ይተላለፋል ዳውንሎድ ማድረግ አይቻልም መጫንም ማያስፈልግም ድካም ማያስፈልግም እዚህ እናንተ ተከታተሉኛላችሁ ደግሞ ፌስቡክ መጠቀም የማይችሉ እናቶች በተለይ አባቶች እኔ በጣም እምጓጓው ለነሱ ነውና ቤት ቁጭ ብለው ቴሌቪዥን አላቸው እብድም ያክል ቴሌቪዥን አለ ግን በዩቲዩቡ ይሄንን ትምርት መማር አይችሉም እስኪጫንላቸው ድረስ እና ወደፊት ግን በቀጣ ሲሆን ለነሱ በዚህ በዩቲዩብ እናንተ ማየት ይችላልላችሁ ሲባሉ ከፍተው ከእናንተ ሁሉ መማር ይችላሉ እኛም ከድካም እንተርፋለን ማለት ነው ስለነበረን ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር ክብር መስጋና ለስሙ ይሁንልን ነገ ይሄ የምንጠቀንልበት ክፍል በጣም ወሳኝ ነው መሳጭ ነው አስተማሪም ነው እንደገና ደግሞ የተደበላለቀ ስሜት አለ በጣም የምትደሰቱበት ክፍል አለ እጅግ ደግሞ የምታዝኑበት ክፍልም አለ ከኔ ጋር አው እኔ እንዳዘኑ እናንተ የምታዝኑበት ክፍል አለና ደግሞ ስሜታችሁ ድብልቅልቅ ያለ ይሆናል ግራም ትጋቡበት ተስፋም ታያላችሁ ግን እርግጠኛ ነኝ እንደኔ በአንድ ጉዳይ በጣም ታዝናላችሁ በአንድ ነገር እንደኔ በጣም ታዝናላችሁና ተገናኝተን አብረን እንማራለን እንዳትሰለቹ በርቱ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አይሁን ወላዲታ አምላክ ድንግል ማርያም ተጠብቀን አማኑ ይሄን ነው ዛሬ መዳኔታ መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለበት ቀን ምረት ቸርነቱን ያብዛልን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ መንግስትም ጣፍ ቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመድርቱን የለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንንም ይቀርበለን እኛ ነው ይበደሉን ይቅ እንደምንል አቤት ወደ ፈተና ማታገባን ከክፉ ሁሉ አድረን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን ሜታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በበላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በአሳብሽ ድንግነሽ በስጋሽም ድንግነሽ ያቸናፊ እግዚአብሔር እናቶይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ ተባረሽነሽ የማህፀንሽም ፍሬ ተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽው ደስ ይበልሽ ሉል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመዳንታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቀርታና አምረት ለምንኝልን አጣችንም ያሰሰረልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ጌታችን አምላካችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ በከበረ ደሙ ያለ ምንሃት ያት የሚያሰሰረ ይቅርባ ያ አባቶች ካህናት ወንድሞች ዲያቆናት በየቤታችሁ ያላችሁ በሁሉም ስፍራ ያላችሁ ሁላችሁም ወንዶችም ሴቶችም በየስማችሁ ከአጥያት ማሰራየት ተፈታችሁ ንጹሃን ሆኑ እኔንም እናንተንም በቸርነትና በመረቱ ብዛት ለመንግስተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ 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 ከማሁ በእንተክስነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተክስነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተክስነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተክስነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተክስነ ማርያም ማርነ ክርስቶስ በእንተክስነ ማርያም ማርነ ክርስቶስ በእንተክስነ ማርያም ማርነ ክርስቶስ በእንተክስነ ማርያም ማርነ ክርስቶስ ንሳሃን የምትቀበል ጌታዬ አምላኬ መዳኔቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔኔ ባሪያን አጥያት ይቅርበል የሕዝብን ሙሉ አጥያት ይቅርበል ስናውቅ በድፍረስ አናውቅ ወሰት ከልጅነት ከውቀት ባህልዮ በነብይር በገብር የተሰራውን የአጥያት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ በሰላም በፍቅር በህይወት ጠብቆ ያገናኘን ሰላም ቆዩልን